another video na naman po and for today i-share ko po sa inyo yung mga personal thoughts ko, personal experience ko on how to handle depression, anxiety and panic attack. First, being the patient. Sa totoo lang po karamihan kapag nakaka-experience po ng sintomas ng anxiety, depression or panic attack, nasa in denial state po sila. Hindi nila matanggap sa sarili nila na meron po silang ganoong kondisyon. So, unang-una, kailangan po natin gawin is acceptance. Tanggapin po natin sa sarili natin na tayo ay nakaka-experience ng mga ganoong sitwasyon na kung saan uh, na-experience natin ang depression, anxiety, or panic attack. Kasi uh, yung iba, ayaw nilang tanggapin sa sarili nila dahil yun nga, pag sinabi kasing depression or anxiety, iba ka agad yung tumatakbo sa isip ng ibang tao na baka hindi sila matanggap or baka mamaya uh, i-judge sila, kukutiyain sila, may mga ganong sitwasyon po. So, unang-una kailangan natin ng acceptance kung gusto po natin na, na ma-handle natin yung, yung nangaramdaman natin sa tamang paraan. Pangalawa, since nasa in denial state po tayo, karamihan po kasi sa mga nakaka-experience ng mga ganoong sitwasyon, kinakailangan ng professional help. So, wag na wag po tayong mahihiya na humingi ng tulong ng isang professional or isang doktor, psychiatrist or uh, psychologist, pwede po yan. Uh, kailangan lang po na... <clears throat> ready tayo, ready yung ready natin yung sarili natin yung isip natin na natanggap natin sa sarili natin na may ganun tayong sitwasyon at kinakailangan natin ng tulong nila dahil sino ba naman ang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo lang pangatlo, sa tingin ko po kapag uh, nakapagpa-consult na tayo sa isang professional kailangan sundin po natin yung mga ibinigay nilang payo Uh, kung meron mang binigay na medication, sundin po natin lahat yon Dahil sa gayon, isa po yun sa makakatulong sa atin para maibsan or malesen yung hirap na nararamdaman natin kapag sumusumpong si anxiety at panic attack. First, uh, kapag binigyan po kayo ng medication, inumin po natin yun ng regularly. O di kaya naman, kasi meron ibang psychiatrist na nagbibigay ng activities. At nagbibigay din sila ng tips kung ano yung mga dapat gawin. Kailangan lagi nating isa-isip kung ano yung mga bagay na tips na ibinibigay nila sa atin. Dahil sa totoo lang makakatulong po talaga yun. And then, another thing is, kapag uh, nakapag-consult na tayo sa isang psychiatrist, sa totoo lang po, hindi naman instant na parang like ng ibang, ibang sakit na kapag nilagnat ka, na uminom ka lang ng, ng gamot, imuawala eh, na. Hindi po ganoon sa sitwasyon natin. Uh, Unang-una, kailangan din dyan ng pagiging... Uh, Patience. Kailangan ng patience talaga dyan na, na hindi porky nag-take tayo ng gamot ay instant mawawala yung depression, panic attack, or anxiety natin. Dahil sa totoo lang po, hindi po siya instant. Masyado po siyang, ah, kumbaga ah, gradual lang yung kanyang improvement na sa first take mo ng gamot, wala ka pang may experience, puro side effects lang ng gamot yung may experience mo. The other week, unti-unti, mararamdaman mo na yung gamot. And then the following week, the following month, Uh, doon mo na may experience yung unti-unting improvement pero wag lang po tayong magbabase sa mismong gamot. Kailangan tulungan din po natin yung sarili natin. Dahil sa totoo lang po yung mga ganyang nakaka-experience ng mga ng anxiety, depression, yan po yung nagbabago din po kasi yung kanilang mga uh, daily activities. Uh, andyan yung lagi na lang nakahiga, gusto nila nagmumukmuk na lang sila sa isang tabi o nandun lang sila sa kwarto nila na nakakulong. Um, unti-untiin po natin. Hindi naman po sinasabi na na porke uminom ka na ng gamot tapos kinabukasan ay balik ka agad sa normal activities. Hindi po. Unti-untiin po natin yon dahil sa totoo lang po napakahirap. Napakahirap yung, yung ganoong sitwasyon na gustong gusto mong gawin yung mga dati mong ginagawa pero hindi mo gawa, magawa dahil nahihirapan ka sa sitwasyon mo. 
kaya naman siya paunti-unti. Like halimbawa, dati, uh, mahilig kang mamasyal. Tapos, dahil nagkaroon ka ng ganyang sitwasyon, eh, na parang nahinto ka, parang gusto mo na lang, doon ka na lang sa loob ng bahay. Unti-untiin po natin. Hindi naman po porque sinabing dati mahilig kang mamasyal eh mamamasyal ka na ulit sa malalayong lugar o sa mga malls, hindi naman po, hindi, hindi naman po ganoon. Pwede po tayong uh, maglakad-lakad sa paligid ng bahay, sasanayin ulit natin yung sarili natin na para bang bata na na unti-unti ulit na natututo. Kung baga, i-reprogram po natin yung, yung isip natin na ay kailangan kong gawin to. Dahil pag once na nakasanayan mo naman ulit yan, unti-unti may ibabalik mo kung ano yung mga dati mong ginagawa. Hindi nga lang siya, ganun din ka-instant. Katulad po ako, dati takot na takot po ako lumabas. Pero unti-unti po sinasanay ko yung sarili ko na lumabas. Although kahit sabihin natin hindi ako makalabas na mag-isa, sinasanay ko pa rin yung sarili ko kahit na may kasama ako para lang din ma-expose ako sa ibang environment. Halimbawa, ah, takot din po akong ma ma-involve or, or mapasama sa mga grupo ng tao. May mga pagkakataon po na hinahamon ko din yung sarili ko na, na sige nga, itaray ko nga na, na sumama sa ganong mga karaming tao at kapag hindi ko kinaya unti-unti uh, po ako nag-exit. Pangatlo, kapag umatake si anxiety, sa totoo lang mahirap yan hindi siya ganun kadaling i-handle. Igawin lang po natin kung ano yung itinuro ng doktor natin, yung mga breathing exercise, yung mga activities na dapat mo ngayon. Actually, mayroon pa nga iba dyan na kapag umatake si anxiety, sabihin nila, o, oh, uh, pick up ka ng five objects na unang makikita mo and then from then, uh, i-distract mo yung sarili mo doon sa object na yon. May mga ganung sitwasyon po. Uh, halimbawa, katulad ko, Uh, dahil since sinasanay ko nga po yung sarili ko na lumabas, kapag nakaram sa tulong nakaramdaman na naman natin yan eh, kapag yung atake siya, di ba? Uh, pag nakaramdaman na po natin yan, uh, halimbawa na sa grupo ka ng maraming tao, uh, medyo umexit ka ng konti, pero make sure lang na meron din taong nakakakita sa'yo. Na if in case na may mangyari, may tutulong sa'yo. Uh, halimbawa, nasa program ka, umaten ka ng isang program, tapos nakaka-experience ka na na parang atakihin ka na, mahihilo ka na, pwede kang lumayo ng konti, pero at the same time, yung distance mo is malapit lang din sa mga tao na if in case may mangyaring emergency, meron at merong tutulong sa'yo. Ganun po talaga yung, ganun po yung ginagawa ko sa sarili ko. Like for instance, medyo kampante ako kapag pupunta ng mall dahil alam naman natin sa mga mall, meron na mga clinics, may mga security guards na pwede kang lapitan na tutulong sa'yo. And then, pwede mo rin pong i-expose yung sarili mo sa ibang activities kapag gusto mong ilabas yung, yung mga thoughts mo, gusto mong ilabas yung nalangano mo, pwede kang mag-drawing, pwede kang, um, ano pa ba, gumawa ng mga poems, or kung ano mga activity na sa tingin mo makakatulong sa'yo. Actually, meron ngang iba na isinadya sa akin yung, yung psychiatrist ko na, na sumama ako sa ibang organization dahil doon meron mga activities na ginagawa, tapos kung saan ka-interesado, pwede mo yung pag-aralan, pwede mong gawin yun, and at the same time, may mga tao doon na tutulong sa'yo. Kasi, di ba, uh, karamihan sa atin takot nang lumabas. Meron silang tinatawag na parang virtual, uh, ang tawag nito, assistance, na halimbawa, uh, gusto mong pumunta doon sa venue. Ayan, mag-group mag chat kayo na, oy, nandito na ako sa si area ng ito, pero uh, hindi maganda yung pakiramdam ko. Ano na, mag-text sila sa'yo, nasan ka? Anong ginagawa mo? Relax? Yung mga ganyan. And one more thing, kailangan din natin mag-relax. Yung huwag naman natin na pangang suluhin lahat ng problema. Alam natin na mahirap kapag mayroong problema or mahirap kapag may mga ganong sitwasyon. Pero huwag natin suluhin. Unti-untiin natin na tulungan yung sarili natin. Hindi lang kasi porke nagpa-check up ka na, eh, magiging okay ka na. Ikaw at ikaw lang din ang tutulong sa sarili mo. So, kailangan tulungan mo din ang sarili mo. And, pangat, um, and another thing is, um, kasi kadalasan sa atin, uh, hindi tayo 
open sa ating mga family, hindi tayo open sa mga kaibigan natin kapag may mga ganyan tayong sitwasyon, um, hindi naman natin sinasabi na kailangan sabihin mo, kailangan unti-untiin mong ipaliwanag sa kanila. Sa so, totoo lang, um, bibihira lang din naman talaga yung nakakaunawa sa sitwasyon natin. Kung hindi ka pa handa na, na i- i-explain sa family mo, sa friends mo, yung sitwasyon mo, may mga organization din na pwede kang salihan, na kung saan pwede kang makipag-usap, kapag meron kang nangangamdaman, um, pwede kang makipag chat sa kanila, and yun. Katulad ako, meron ako sinalihan na grupo, yung uh, Mental Health Matters by Kylie Versosa. Doon ko talaga totaling naintindihan yung sitwasyon natin na ganun nga hindi hindi siya ganun kadali so and syempre kailangan din natin mag pray kailangan din natin magtiwala sa taas kasi sa totoo lang aminin natin kahit ako naganasan ko yan na, na parang feeling natin pinabayaan niya tayo feeling natin na eh, tayo na yung pinakamalas sa lahat pero isa rin siya sa tutulong sa'yo. Kailangan magdasal ka lang. Kailangan uh, wag mong aalisin sa sarili mo yung, yung pananalig mo sa kanya. In yun, sa tingin ko, hindi man, hindi man ganun ka-instant yung mga sinabi ko po sa inyo. Pasensya na po ang init. <laughs> hindi man po ganun ka-instant yung mga sinabi ko sa inyo. Pero maski pa paano naman po siguro makakatulong po siya ng paunti-unti. And bilang uh, kapamilya, bilang kaibigan ng mga taong may mga ganoong sitwasyon, um, please sana naman po uh, kapag mayroon tayong mga kamag-anak, kaibigan, or anak, kapatid na may mga ganoong sitwasyon, uh, wag naman po natin sila kaagad-agad i-judge na, naku, nasa isip mo lang yan, naku, nag i ka lang, naku, gumagawa ka lang ng issue na kung nagpapapansin ka lang, huwag naman po sana din ganun. Kasi hindi, hindi man po namin, hindi man po namin hinihiling na kami ay inyong uh, um, tulungan instantly or tulungan ng, ng physical or what. Uh, um, yung makinig ka lang, kahit hindi mo intindihin yung mga sinasabi, sa, sinasabi namin, makinig ka lang sapat na po yun sa amin. Pero syempre, mas maganda pa rin po yung uunawain natin, uh, dadamayan natin, at kung kailangan nila ng, ng tulong professional, encourage po natin sila. At uh, tulungan din natin, samahan natin, para habang nagpapacheck up po sila, pati rin po tayo na educate at na, na, nalalaman natin kung ano nga ba talaga yung sitwasyon nila at kung ano mga dapat-dapat, mga dapat din natin gawin or dapat natin pwedeng maitulong sa kanila. And yun po, uh, napaka-importante po sa mga taong may depression, anxiety, or panic attack, ang kasama, katuwang, uh, nauunawa, na, mag, na magpapagamdam na kami ay mahalaga, na kami ay uh, Uh, importante, mahalagang mahalaga po yun sa amin para, para maski pa paano yung, yung anxiety or depression or panic attack na nangangamdaman namin is medyo gumaanggaang naman sa punto na alam namin na kapag may mga ganong sitwasyon, meron at merong tutulong sa amin na kapamilya namin or kaibigan namin or maging sa ibang tao kapag meron naman po kayo ibang nakikitang tao dyan na, na sa tingin ninyo ay may problema or diferensya, huwag naman po natin silang i-judge basta-basta dahil hindi po natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila. So yun lamang po and sana po meron po kayo natutunan maski pa paano. Ito lang po ay base sa aking personal experience and hindi po lahat nasabi ko dahil uh, medyo alam nyo naman kapag uh, may <laughs> may ganoong sitwasyon medyo uh, nagiging makakalimutin po. Kaya kung meron man po kayong gusto idagdag, pwede po kayong mag-comment down below. Please like and share po yung video ito. And please don't forget to subscribe. Ingat po tayo lagi and bye-bye!